原来是噩梦。结婚六年，老公一直对我疼爱有加。等有了孩子，我们一定会更幸福的。哦，谁啊？大半夜的。好、哦，没事，公司有点事情，我去处理一下。你到底什么时候跟他离婚？绝后，怎么？现在打算把我也弄死啊？妈，我没有。我肚子饿了，<咳>去帮我买饭做了。宝贝，我工资来不及了，你自己随便做一下东西吃啊。公司是你的，吃点怕什么？再说了，不是我想吃啊，是他、啊。你怀孕了？三个月了。我要当爸爸了！我要当爸爸了！谁像你家那个黄脸婆似的，结婚六年不下单。反正我不管，三天之内看不到离婚证。我就把孩子打掉。老公，你回来啦？公司的人说你再没去上班啊，先把药喝了吧。喝药，喝药。前天让我喝药，明明有病的人是你。再生你的孩子，给我离婚。我最后再给你一个月的时间。一个月，我还想再让我等一个月。那时候我肚子都大了，还怎么穿婚纱？宝贝，你听我说，这一个月不是给他的，是给咱们做准备的呀。你不是说该转移的资产都已经转移完了吗？公司钱都在你妈名下，离婚了他也分不到半毛，还等什么？还有房子，我们现在住的这套房子，当初首付是他们娘家付的，后来一起还的贷款，这几年。这房子可增值不少。我女儿不爱打扮，才会失去男人的心。可是这些钱哪来的？让对方失去了兴趣，我得保护她的心。温丁真，天天就知道花我儿子的钱，他打扮的跟个妖精似的，怎么想去勾引野男人呢？妈，你弄疼我了，还有脸说疼？结婚六年了，连个蛋都生不出来，也不知道娶你回来是为了什么。我儿子真是瞎了眼了。妈，别妈呀妈的，你要是能生出孩子来，我管你叫妈。啊
明明有病的是你，你天天让我喝药。老公，再坚持一下好不好？对不起，我错了。这让我觉得跟你在一起的每一秒都是煎熬，你知道吗？这么说，是要跟我离婚吗？不离婚也行啊，老婆，给他补偿吧。补偿？给妈的，咱妈盼孙子盼了这么久没等到，给他他补偿不过分吗？我们把这房子过户给妈。可是这房子是我爸妈的养老金付的，不能让他们知道。老婆，只要妈开心了，她就不会催着咱们生孩子的事儿了。再说了。都是一家人，妈妈写谁的名都一样。行了，你先回去吧，我去趟公司。哎，都是我们的了。俊和，你无耻！婚内出轨，联合小三骗我钱财，我到底是哪里对不起你要这么对我？这是我和你妈的养老钱，真想结婚，就用它付首付。结婚，主要有个家呀。悠然，你为了备孕退出公司，真的不后悔？不后悔，在我心里，老公排第一。况且，我也想有个我们自己的宝宝。你放心，我以后一定不会辜负你的。如果他发现了我们的事儿，会不会对我们不利呀、啊？现在当务之急是让他闭嘴，他一旦发现我出轨，爆料出去。肯定会影响我之后的发展。那不如，老婆，有关部门已经来过了。我跟他们说，你是因为一时恍神才出的车祸，不予追究。明明是你撞的我，居然把责任归在我头上。为了别的女人，你竟然可以这么对！公司新签的单子，有了这笔单子，公司三年内都会盈利。真不愧是我老婆，就是吧。不过老婆，咱们公司呢也算是步入正轨了，你就回家乖乖备孕，给我生个宝宝。可是公司是我们一点点办起来的，这个时候离开，我有点舍不得。行。算了，老婆不相信，我来生孩子吧，我去坐月子啊，我来备孕没关系啊。好好好、哎，我最相信老公，老公最棒。哎呀，儿媳妇，这是怎么啦？啊，你怎么来了？只只是撞在两个肋骨而已。只是。很俊和。我到底做错了什么？你要这么对我？瞎说什么呢，老婆？你是我老婆，我凭什么看不起你？嗯？那你为什么不追究撞我的人呢？乖，先来养。老婆，你这晚上要喝的话，我妈妈。爸爸怎么了？妈，爸，妈，妈，妈怎么了？悠然，别哭，妈妈，没事儿，我带你们去医院。俊和，你带我们去过医院，都是些老毛病，你不必担心。林俊和，以前他对爸妈可没有这么松手。放心，我会替你照顾好爸妈的。
。你现在需要休息。开车想撞死，现在又在我爸妈面前这么孝顺，林俊河到底是什么阴谋？你这计划真是天衣无缝。最近公司资金出点问题，要是不想点办法，怎么渡过难关？如果他们真的死了，保险公司能赔多少？说是煤气中毒，他一下小心，怎么会中毒呢？他们最近身体一直不好，一直在喝药，是不是因为喝了药睡着了，就忘了关火？妈，妈，你走了我怎么办？妈，妈。老婆，我可以一直陪着你，一直陪着你。这样我公司的债就不用管上了。这几天，再要看着他，等他好的差不多了，我马上就把他上。你不是说他父母上了高额保险，给他也买了？为什么不和他一起？阿姨，他父母死了不给出这是意外，他死了不上不。慢慢来。行了，走了吧。给安娜尝尝。我容易有人，如果你父母的房子卖了，再拿到保险赔偿，你就没利用价值。到那个时候。哎，妈。安娜，阿姨专门熬了鸡汤，你喝点。让安娜住进来，我倒没事儿。万一唐悠然问起来怎么说？唐悠然没见过安娜，就是说说倒霉，来咱家住两天，等到他赔偿款一到，我们再给他房子卖了，我保证让他净身出户。我明白了。哎，给你介绍一下，这说倒霉，来咱家住两天。啊，对，三表姨家的二表妹。二表妹，哎，表嫂，你好。这个事情，你在那个女人有正直的待遇服务，算是怀孕了，怎么办？表妹怀孕了，这天上的男人又跑了，都是亲戚，太可怜了。我们于心不忍，就把她接回来住几天。是啊，老婆，就是在家单住两天，没问题吧？妻有余力，别真带着小三上门就行。你母子终身夫妻，但当时就是我倒要看看最后谁死谁活。想饿死谁？这儿可还有一个孕妇呢。我知道表妹是孕妇，特意做了几个热菜，你尝尝。哎，妈，哎，哎，哎呀！唐悠然，表妹可是孕妇，偷这些东西让她怎么吃啊？我没有怀过孩子，我也不太懂这些。要不，哎，我，你干嘛？他不吃，我和俊和还要吃的呀！哎呀，你看我这脑子，看你们眼中只有孕妇，我的眼中只有表妹。要不我再去拍个酸黄瓜。妈。
，要不我们出去吃吧？好呀，我们出去吃，换个衣服先。算了，我有点不舒服，我就不去了。陶然，我进来。你是不是故意的？不想让把没住咱们家的给直接说，我让他走。家里突然来个女人，还是个孕妇，我确实不喜欢。要不我让他走？你怎么还当真了？你是在跟我开玩笑吗？陶然，您有点格局啊。表妹她现在一个人大着肚子，很辛苦的。她怀的是她前男友孩子，跟你有什么关系啊？还是说，你想要孩子要疯了，别人的孩子也当自己亲生的养？我再跟你说一次，是你的事。你到底什么时候把话跟他说明白？是他不能生，我还要看他的脸色。再等等，赔偿金一到，马上和他离。还好，房子已经到手了。等咱俩结婚了之后，把房子过到我的名下，留给咱们儿子。林静鹤，那个不能生的人，其实是你。南方少精，一事无精，只有吃药调理，或者是做试管。你老公来了吗？医生，这事能不能先不告诉他？我老公他好面子，您开药吧，我们吃药。药？不知道的，还以为是老佛爷转世呢。自己不会生，还嫉妒别人。老婆，表妹怀着孕呢，你让着点。表嫂，你要是觉得不方便，那我搬走好了，不给你添麻烦。俗话说，金窝银窝都不如自己的狗窝。你住在别人家，确实挺好。那我走好了。好悠然，表妹现在怀着孕呢。自己不会下蛋，还有脸说话？在你们眼中，这个家到底是我的还是他的？房子不太行，那房贷也是我俩一起还的，没错。但现在房本上写的是我妈的名字。对，我的房子。别说是让安娜住，就算是把房子过户给她，也是我的事。婆婆，忘记告诉你了，首付款的发票上写的是我的名字，还贷款的名字上呢，是用的静和银行。你什么意思啊？意思就是，房产证上是谁的名字不重要，重要的是我有证据证明这房子是我，而不是他。你太过分了，儿子。这个女人，你得好好管管。你不能不外人打我，你不能不外人打我。你跟妈说话就这个态度是吧？六年了，我已经忍你够久了。唐悠然，我告诉你，我没逼你离婚，已经对你很仁慈了。打得好。保险公司吗？对，我是唐悠然。哎，他刚刚说的是保险公司吗？俊和，会不会是赔偿款下来了？哎，这时间都四百万，也该下来了。那还等什么呀？过去哄哄他呀。对呀、啊，先把钱弄到手再说。快点，快点！老婆，赔偿款。下来了，对不起啊，刚才是我情绪失控了。你要是不喜欢表妹，我让她走啊，我现在就让她走。老婆，我错了，嗯，我错了，我爸妈没了，我真的不知道该怎么办了。不要离开我好不好？我只剩下你了，老婆，我以后一定会对你好的，嗯，一定不会离开你。走
。对了，老婆，那个赔偿款呢？哎，老婆，去哪住？哪哪位？这小姐交给我。哎呀，悠然啊，你就在家好好养着。至于你父母赔偿金的事，就交给俊哥，他会好好处理的。赔偿金？啊，赔偿金一下来的话，我都给你。你想怎么怎么样。那不如我们把他都捐了吧，反正我们家有公司，也有房子，也不差钱。不行。你们，嗯，那个老婆是这样的，最近呢，公司的财务出了点问题，我怕你担心啊，于是就和你讲。再说了，谁会嫌钱多呢？对不对？咱们好不容易拿到手的，干嘛要给别人呢？啊，对，是吧？迅哥说的对，是啊，表嫂，钱多了不烫手，没钱才伤感情。对，表妹说的对。背叛我还想拿到赔偿金，我的。拿不到钱，你们会怎样？哎呀，悠然，哎呀，赶紧坐啊，别累坏了。妈来，妈，我没事。回头啊，妈再给你熬些汤补补。这两天忙父母，你父母的事累坏了吧？啊，对了，你父母的赔偿金下来了吗？果然是为了钱。妈，赔偿金的事儿我另有安排。另有安排。妈，回来了，那开饭吧。好。呃，老老婆，那个赔偿金下来了吗？既然你和妈都为了赔偿金的事儿。那我就如实说了，赔偿金很快就下来了。不过我打算把它捐给一家专门治疗不育不育的部门。哎呦，自己不能生，还去管别人？陶然，公司马上就要黄了，你不说你给他捐出去啊？我只是说我是这么打算的。打算也不行。陶然，今天几场赔偿金没下来，你哪都能去学。妈，走。妈，看好他。俊和，咱们得赶紧想个办法，趁他把钱捐出去之前，先拿到手。事后只是表面，一心还是只想要钱。我林俊和，既然大家都过不下去，那不如离了吧。可以啊。赔偿金分我一半，那是我父母婚前给我买的保险，是我的婚前财产，还有这房子，也有我养。唐悠然，你休想在我这儿拿到一分钱，房子你就更别想。要不然的话，你信不信我把你给打死？所以你拖着不离婚，打我，折磨。就是为了拿到我的结婚的房子是？对呀、啊，你又能怎么样？所以你不跟我离婚。打我，折磨我，就是为了我的钱和房子吗？对呀、啊。你就和钱、房子，还有婚前财产，你就想拿到一分？哎，我儿子说了，这允许你在家里活动。妈，你要软禁我是吗？谁让你不乖乖听话的？听话，听话就是把我的钱给你，把房子给你，把我的一切都给你们，是吗？净身出户是你最好的选择，安娜，对吧？怎么了
，林金河的前秘书，现出轨对象，还带着孩子进入了我家，那这个孩子会是谁的呢？你胡说！我和俊河只是表兄妹，表兄妹，表兄妹会半夜睡一张床，表兄妹会表妹怀孕了，表哥亲自接回家，还一家老小的照顾着，照顾你这么一个外来的亲戚，我愿意，可我不愿意替你儿子照顾小三。你说谁是小三？悠然，天明，谢谢你啊，还记得我？我怎么会在医院啊？你的家人很奇怪，把昏迷的你送来以后，就跑了。你呢？你怎么会在这儿？啊，还没介绍呢。我从国外回来以后，就到市医院了。现在在做外科主任。你曾经的梦想就是做医生，现在终于实现了，恭喜你啊！你呢？你不是也有一个出国留学的梦想？我梦想对女人来说，没有家庭和孩子重要。所以你在最年轻的时候选择了嫁人，那你现在应该很幸福。你老公呢？怎么一直没见到？他挺忙的。这男的谁？高中同学。老婆，工资最近多少？刚忙完，还疼吗？没事。你说妈也真是的啊，下手没轻没重。他更年期，别和他一般见识。好了，我老婆最大。嗯。有求于我时，拒绝；陷害我，折磨我时。把我当成什么？悠然，你的化验单我看过了，没什么大问题，回家好好养着，下次注意点。这位是，你好，我是悠然的同学周天明，我是悠然的老公林俊和。悠然从小就体弱，麻烦多照顾一下。我老婆，我自然会多照顾。今天你那个同学，好像对你有意思。他只是担心我。我看也没那么简单。再不简单，也比林俊和和安娜的关系简。唐悠然，你什么意思啊？俊和，抓紧时间处理一切。就算我的肚子等不起，只怕唐悠然那边也等不起了。你放心，我一定让他净身出户。老婆，我都已经批评过他们了，我以后绝对不会让他们再欺负你。你要是觉得不解气的话，你打我，来，你打我，你打我。林清河，这种日子我过够了，我要离婚。离婚是我在气头上说的，你怎么还当真了呢？我是正式跟你提出离婚。老婆，咱们结婚的时候不是说好了，离婚这两个字是不能随便说出口的。可是，只要说出口了
本就是真的。吓我一跳啊！大晚上的坐这儿干嘛？唐悠然吵着要离婚，我刚哄睡着。离婚好啊，眼看着安大的肚子就大了。赔偿款还没下来呢。哦，是哦。那可是四百万，要不这样，这几天啊，咱先哄着他。他上次不是说赔偿款快下来了吗？哦，看紧点，别被他。也只能这样了。天河，我渴了。嗯、正好，我也渴。啊，就是给你倒的。来，温度刚好，还不睡吗？睡啊，啊睡，睡，都睡，怎么了？哎呀，林悠然啊，身子刚好，还是别出去了。保险公司找我谈赔偿金的事儿，要不我不去了。去，咱咱得去呀、啊。哎，俊和。哪有上厕所呢？哎呀，上什么厕所？赶紧陪悠然去保险公司、啊。走。老公，我资料好像拿车上了，你能帮我去拿一下吗？行，我去拿一下。这名字了。老公啊，我正在跟庄园对接，你就在原地等我啊，我马上就出来了。别动啊，不然我就找不到你了。哦，好。康小姐，赔偿金已经到账了，您看还需要其他服务吗？我想在这里坐两个小时，可以吗？啊，当然可以了。悠然，这就是你不对了啊！下这么大雨，你让俊和足足在雨里等了你两个多小时。妈，我路痴，手机就没电了。他要是乱走的话，我找不到他怎么办？是啊，妈，不会有人。老婆，赔偿金下来了吗？哦，快了，手续已经办完了，很快赔偿金就下来了。那得多加两个菜，好好庆祝一下。等着。哎妈，哎呀，是该好好庆祝一下，庆祝自己在离婚前认清了你吗？悠然，来，谢谢，就知道妈最疼我了，一家人嘛。老公真好，老公怎么知道我最爱吃这个？我们都六年了，老夫老妻的，我当然了解你了，快吃。就算离婚，我也绝不会轻易放过破坏我婚姻的人。大半夜的要去哪儿啊？啊，我去趟卫生间。咱们屋里就有卫生间。啊，我我就去咱们屋的卫生间。我倒看看，你们还能联系到何时？来，老婆，喝点水吧
你就看着他欺负我。宝贝，别生气，只有等钱拿到手了，咱们喝饱后以后的日子才能好过呀。不就是四百万吗？你们就这么惯着他？放心，以后每天晚上都在那。那他……我给他下两瓶药。是病。过量的安眠药等于自杀。你是说这水里有安眠药？普通剂量的三十倍，幸好你喝的量少。悠然，到底是谁要给你下药？这是谋杀。的确，我们已经是过去式了，但我们现在也算是朋友。就算不是朋友，但我也不允许这样的人在你身边。前几天，我去墓园看过叔叔阿姨了。我在他们面前发过誓，会好好保护你的。太平，我想离婚，帮帮我。离婚你要做好两个准备：一，情感分割，不要再对他有任何留恋，这样才不会被过多算计；二，财产分割，该是你的都要拿回老婆，睡前喝水有利于血管养护，以后每天晚上我都给你倒一杯。悠然，悠然，一个人，再等一个人，等你手。你是不是觉得，嗯，要做情感和财产的双重结合，不会告诉对他有任何关系？老公，老婆，你怎么在这儿？这里是我们家呀，我在哪都不稀奇。倒是你，怎么从表妹的房间出来呀？我，我看看他。哦，理解，关心孕妇嘛。还是我老婆识大体。嗯，老公，我突然想吃城西的那家红豆粥了。家里好像就有红豆，我给你做。我就想吃那家的。行，给你买啊。俊哥呢？现在连表哥都不叫了。我愿意怎么叫，就怎么叫。你敢打我！不守规矩的人就该打。我可是孕妇，要是我有个好歹，表哥不会放过你的，是吗？那你说说，这肚子的孩子是谁？那你说说，这肚子的孩子是谁？说啊,啊！是谁的？那孩子到底是谁的？这是你干嘛呢？哎呀，安娜没事吧？啊！怎么能打孕妇呢？是啊，她可是孕妇了，还是妈最疼爱的孕妇。那我算什么？我不是这个意思，只不过她她这肚子嘛。阿姨，这个家我是一天也待不下去了。哎，好，怎么说走就走了呢？你走了，我怎么跟你表哥交代啊？在这个家
我就只有受气的份，我真的受够了。表妹，不走也行，但是我们家不养闲人的，这扫地啊、拖地啊、洗衣服啊，很累的，房租就按照三千一个月收你的好了。你还想收我的钱？徐悠然啊，她毕竟是三表姨家的二表妹，你别这样。行，不收钱也行。那以后家务活就你包了，费用就按照保姆费用给你吧，说不定你能挣不少钱。你想把我当保姆？做梦！我现在就走，以后你们求我，我也不来了。哎呀，那需要帮你提行李吗？天底下哪有那么便宜的事儿？你拆散我家，离婚前，我要打破你们在一起的决心。哎，妈，怎么了？他把安娜赶跑了。唐悠然，你凭什么把他赶走？老公，我可是为了你和妈着想啊。你，你想，表妹虽然怀的是前男友的孩子，但是她常住我们家，流产了我们担不起责任的。真有你的。你就是没用，看着他欺负我。要是哪天我受不了了，我就去打掉这个孩子，看你还想不想要儿子。别，千万别！这可是我第一个孩子，我一定要给他最好的。还最好的呢？瞧瞧我住的这个地儿，租来的房子，冬天连暖气都没有。你放心，以后别说是房子、车、公司，还有我这个人，都是你。房子不是在谁的名下，就真的属于谁。只要你有当时的付款收据或者发票，能够证明出国手续，离婚时房子依然能够拿到用的。林俊和安娜，我会在离婚前拿回所有，让你一拿。悠然，离婚的事处理的怎么样？要我帮你吗？按照你说的。先是情感分割，然后就是财产分割。当初你拒绝我，嫁给了他，我还以为你会一直很幸福的。你知道女人为什么会选择离婚吗？一是心真的被伤透了，然后就是看清了他当初选的那个男人。你以为他是太阳，会带给你阳光，没想到他是风，带给你的都是灾难。不管怎么样，我都支持你。不说我了，你呢？这么久一直都没找到合适的人吗？也许只是不想找吧。每次有人给我介绍，就会想起你。还有叔叔阿姨，特别是叔叔，他曾是我学艺路上的一盏明灯。你这么一说，我倒是想起来了。我爸爸留下了一些外科方面的资料，也许你能用得上。早知道这样，我该早些回来，至少还能和他们见上一面。别说是你了，就连我也没有来得及跟他们道别。到底为什么会发生这种意外？煤气泄漏，本来就不对。我记得叔叔是不重要。妈，要不咱别等了，先吃。不就一个月时间吗？我们先捧着他，本钱到手，不要他好看。老婆，先吃饭啊。悠然，我跟俊和一直等着你呢。这打火机挺好看的
？哪来的？我买的呀。家里的煤气灶总是出问题，配置好用。是哪买的？家里有几只？老婆，不就是这打火机吗？啊，先吃饭，到时候你想要多少，都给你买啊。家里的知识跟爸妈家里的内置完全一样，只是巧合吗？老公，你不是说睡觉前喝杯热水对身体好一点？老公，老公。她真是个妈妈，立马给我报复事实。我知道这次一定让你晋升成。现在这是怎么了？医生说，开始吓你，怎么了？哪里不舒服？仇医生，知道的你们是同学，不知道的以为他是朋友，怎么比我还要关心？悠然，要不我再陪你好好查查？你当我不存在是吧？我说了，他是我老婆。既然知道他是你老婆，那你为什么不能好好对他？干什么这是？好了，悠然别吵。这个医生跟你到底什么关系？啊？恭喜你啊，要当妈妈了。来，喝点热水。孩子是无辜的，我该不该留下他呢？从一无所有到现在什么也不缺，日子好，为什么感情却没了？要是我告诉你我怀孕了，我们是不是也回不去？老婆，不打扰你休息了，我出去去。他刚刚是在装睡，人家睡不着，你儿子也想你。可现在大半夜的，你让我怎么找你啊？我不管，你要是不来，我明天就去医院把孩子打掉。行了，苏苏，等着。有事啊？啊，对，公司有事儿，我去处理一下。哎，老婆，我在去公司的路上呢。老公，你为了咱们的小家如此拼命，我也不能太不懂事。这样吧，我煮点饺子，等会给你送过去。哎哎，半个小时后见。这是你最后的倔强，也是对你最后的考验。死在安某岛上，绝对不能揭发身世。嗯、这说好半个小时的，还没到。唐然不会是骗我吧？老婆，老，你刚刚叫我什么？我叫你老婆呀，老婆。这么想让我当你老婆，那你可得赶紧离婚喽。放心，一切尽在掌握。只是你怎么来了？你刚打电话说公司有急事儿，我担心你忙不过来，所以想来看看有没有能帮忙的。没事，等份合同而已。这你先回去等吧，啊，回家等。我不，我要和你一起。你现在是双重身份，不能熬夜。乖，回家等。我不。哎
，你就不怕咱们孩子生下来之后抵抗力差呀？你还知道你有儿子？啊？你儿子现在可住在租来的房子里。放心，房子一定给他买。一步到位，我要学区房，这样将来啊，咱们儿子上学就不用愁了。好，学区房。老公，真好。最近还是我自己。你这高龄产妇要多休息，保持好心情。宝宝，我应不应该告诉他？悠然。你没事吧？没事。我听同事说，你怀孕了。他知道吗？你你没打算告诉他？还在犹豫，已经到了离婚边缘。这个时候突然来个孩子，不知道对他来说是惊喜还是惊吓。可是，我听说以他的体质是不容易怀孕的。这你都知道了？医院是有特殊病例的。不久后，大家都会知道。那你是怎么打算的？不管如何，我要保下这个孩子。不是说昨晚给我送饺子吗？本来是要去的，后来不舒服。你还不舒服？这么冷的天，我在办公室等了你一晚上。你是在等我？你什么意思？怀疑我？我们之间还有信任？我不管，反正这次是你不讲信用在先，我生气了。你是想让我像之前一样，只要你生气就弥补你是吧？说吧，这次想什么？那本来就是你有错在先，我要想弥补又不过分。因为爱，每次吵架总是我放低自己的姿态，不是为爱。他却为了索取，之前为了弥补你妈，已经把房子购买给他了。这次你又想要什么？还是房子？我们家只有一套房子，已经给你。再买一套啊，买套学区房，至少升值更快。学区房都是买给孩子的，你买给谁啊？这当然是我，我们俩以后的孩子。你看。我我俩虽然现在没孩子，不代表以后没有啊。等以后再买的时候，那价格多贵，你还不如趁现在价格合适，趁早入手。好啊，那就买吧。那那老婆、啊，你每个月就给我那么点生活费，学区房要几百万，没钱。不，你你有。赔偿金还要过几个月才能下来。我我的意思是，咱爸，咱妈的房子。你是说我爸妈的老房子？那那房子现在空着也是空着，还不如趁早赶紧把它卖了。就算卖了，那房子钱也不够的。可以先贷款啊，咱们把老房子卖了，先把首付付了，等到下个月赔偿款一到，把贷款一还不就好了？不仅想要赔偿金，还想我爸妈的房子。林俊和。你为了那个女人，心到底能狠到什么程度？老婆，你想想，那老房子死过人，早点卖才安心嘛。你说这个以后要传出去了，就没人敢买了呀。我爸妈才刚去世，尸骨未寒，那是我爸妈留给我唯一的念想。既然打开了主意，梁俊和，告诉我，你休想！我永远你，再打我试试。老婆，老婆，我错了，我不该替父母让你伤心，我自罚，我我错了。以前怎么没发现？这么去，林俊豪，你这弟弟看你，看你装。林俊和还活着呢，大哥，我欠你们的钱马马上还啊，马上还。
，马上，是今天还是明天？三哥，什么？今天做，明天，明天做后天？老子已经不相信你了。哎哎，三哥，三哥，哎哎哎，我下个月，我下个月，下个月肯定能还啊！下个月，我岳父母的赔偿金就到手了。四百万，肯定能还上。那一百万，啊，肯定还。林俊河，你骗我！我这已经够了，能不能够省？我也想省钱，可是你答应我的事总是做不到。你别逼我行不行？我逼你，是你妈逼的。看肚子越来越大，我总不能把儿子生在出租屋里吧？放心，学区房我肯定会买。唐悠然就是不答应，不出钱，你能有什么法子？夏哥，等下个月他四百万到手，他要是给我就算了。好，不好意思啊，家里有点乱，也没法请你上去了。悠然，我们从小一起长大，有委屈。自己可以忍着，但在我面前不需要。既然，既然你决定留下这个孩子，这是保胎药，必须要知道。天明，也只有你会在意我和我的孩子了。难怪要跟我儿子离婚，原来在外面已经有相好的了。不对，是青梅竹马。这什么啊？我吃的药。谁送的？妈，这是什么意思啊？你跟那个男的一起合过照的，青梅竹马的那个医生。在楼下拉拉扯扯，我都看到了。妈，我跟天明不是你想象中的关系。天明，哎呦呦，瞧得多亲热啊，还说没什么。在医院，我就觉得你们不对劲。你要是不说，这些药我都给你扔掉。妈，这保胎药很难买的。保胎药。你怀孕了？谁的？妈，都是女人。你这么说话太伤人了。就因为我是女人，我才怀疑你怀的不是我儿子的种。妈，别妈呀妈的，这孩子我不认。孩子是，你认不认没关系，反正我会把他生下。七月，这孩子怀的到底是谁的种？林和，你再说一遍！你怀的根本就不是我的种，要不怎么三年里都没怀上？现在那个姓周的出现了，你偏偏怀上了是吧？林俊和，你还是个男人。我当然是男人。在撸脑子。好，咱们离婚。这孩子以后跟我姓。好啊，孽种，巴不得他胎死腹中，我绝不后悔。宝宝，你没有爸爸，以后你跟妈妈相依为命。悠然啊，全是你爱吃的，菌菇肉丝汤、清蒸鲈鱼、铁板豆腐，多吃点。我吃不下，吃不下也得吃啊。妈反思过了啊，你说的对，女人何苦为难女人？这怀孕啊是很辛苦的，你不吃孩子怎么会有营养呢？快点吃，妈，你愿意承认他是你孙子吧？<笑>先吃饭啊。
既然不知道，打太阳。难怪他突然对我好，我以为是他良心发现，没想到是他在菜里面给我下药。我去告他。悠然，你有证据吗？有人，清官难断家务事，没有证据，你只是扯皮、啊。这一次，我绝对不会原谅他。这是我的第一个孩子，也是林家的孩子，他怎么那么狠心？怎么能那么没有人性、啊？小月子阿姨，用不着住院，回家吧。回家。你，第一巴掌，打你妈给我下药；第二巴掌，打你让我们失去了第一个孩子。哎呦，坐小月子的回来了。哎呦，让我儿子去接你，也不嫌丢人。为什么？你为什么要害我的孩子？你的孩子？你害谁的孩子？啊？凭什么给我下药？老太婆，那是你的孙子，我呸！那就是个不能生的野种，下药打了，那是在帮你，所以你承认是你下的药。怕你不成？这孩子就是我下药打的，我还买了双份药。你，你哎呀！就算你话都没说过，那楚爷已经原谅你了。你凭什么不能原谅我妈？再坚持下，三万就到手了。是哪儿？哎，不能让他走，赶紧追回来！爸妈，我回来了。老婆，跟我回家好吗？滚、啊！爸，妈，我家没，孩子没。这张照片是我爸妈去年特意拍的。当时去取的时候还是好好的，怎么会有这么重的划痕？你打手机去哪儿？我买的呀。家里的煤气灶总是出问题，配置好用。这么晚让你跑一趟，但我实在想不通，你看我不动。叔叔从来不动，家里自然动静。那么过去，一定是别人从外面带进来。我明天突然这么给，到底是什么？也许是林俊河，因为我家有同款打火机，我
我婆婆一买就是一百，看来一两次绝对不是巧合。叔叔阿姨的死跟他有关，但我们需要证据。我得回去。妈熬了点汤，你给妈妈送过去，给我的大孙子好好补补。妈，还是想想办法怎么把唐悠然给哄回来，别过几天的赔偿金下来。他要是一直躲着不见他，你去哄你的老婆，我去看看我的大孙子。老婆，过两天就是你生日了，给你买了个桌子。本来想给你个惊喜的，但实在是没人处。我给你带上啊。我不舍得，不舍得穿，一心想跟他过平安夜。我的想法，好多想念，不念。既然是你的一份心意，那我就收下了。那。既然礼物收下了，是不是答应跟我回家了？我,我发誓，我以后一定不会再动手打你了。嗯，回家可以，不过我有个条件。你说条件？一个、十个、一百个，我都答应。这次生日，我想过得隆重一点，把亲戚朋友都请。让大家也看一看我嫁的是个怎样的男人，过的是个怎样的好日子。行，哦。哟，他这倒回来呀！以后别那么任性，不是每个男人都像我儿子一样好脾气的。如果你回来，如果不是你儿子，我一定会告你谋杀。这样就不是在这里，而是在里面坐着。有人，有人，妈，挺有然的。妈，有人。悠然说的对啊，啊，行了，老婆，累了回去休息吧啊，回去。你看你把他惯的，可够了。妈，我跟你说个事儿，过两天，悠然过生日，他说要大办。大办啊！一个出轨的女人，想要办生日。再说，我那几天不是让你拿去给他买镯子了吗？我知道。前段时间我来想办法，我看他最近是想着办法，就在你那里前面。不管了，几万宽四百万，值了。怎么了？不喜欢你？不是，老公，很喜欢，只是我突然想到。以前我们结婚，你只给我买个银戒指，连三金，后来都没补上。我我回头给你补上。不用回头了，老公，要不就趁我这次生日大办，把我亲戚朋友都请来，让他们知道我老公又会挣钱，又疼老婆，好不好？好是好，可是，老公，工资是我们当时一起创办的。按我离职的时候业绩来算，每年能挣几百万，你现在连这点钱都舍不得。舍得，当然舍得。我知道你忙，要不你把信用卡给我，我自己先。你自己买。老公负责挣钱养家，我负责貌美如花嘛何止这一次，我会一直一直的保护
，要不然你别太过分了。老公，怎么了？你今天干什么呀？都花了二十多万，你前二十万咱们家一年都花不掉，你给我一天花完。老公，原来我也不想买的，但是我闺蜜说她老公都逼着她花钱，一个月不花一百万跟她急呢。我就说我老公也让我花钱。我其实就买了几件衣服，老公，我知道你赚钱不容易，你要是觉得我过分了的话，我就把他们退了。算了，买都买了，退了多丢人。老公真好，我去帮你倒杯水。服务员。你婆婆家真阔气，这场生日宴，可不是嘛？这可是本市最好的酒店，光定金就小三万呢、啊。妈，一切听悠然的就好了，钱的事儿别太在意。悠然，你真幸福，老公和婆婆都对你这么好。是啊，他们对我是极好，所以今天我也给他们准备了一份大。安娜来了，我来给表嫂过生日啊！谢谢表妹。哎呀，来，坐。这女的是谁呀？我。表嫂，怎么不打开我送给你的礼物看看？怎么了？是我送给你的生日礼物，不喜欢吗？来，你不喝，我大孙子要喝，多少吃点。俊和再不给个明确答复，这孩子我就不要了。四百万到手，马上离呀！没有正当理由，唐悠然就是不肯离，怎么办？由不得他，很爽是吧？还有更爽的，等着。现在都走，就请林俊和，还有我的好婆婆。从来没有背叛过，反而是你。大家不要误会，我是林俊和的表妹。哎呀，真是我孙子，啊。可惜了。五虎是您最后的孙子。这唐人什么意思？意思就是，你不仅污蔑了我的清白，还亲手让你断子绝孙。什么叫最后一个孙子？断子绝孙？他这是在咒我呢，还是在怀疑我肚子里的孩子？姐姐，你把人逼疯了，居然当着这么多人面暗指我出轨，怎么着就不给他办什么生日宴了？林俊和。我不管，这口气你必须帮我出，否则，否则，我就去把我肚子里的孩子给打掉。别别，你现在的孩子，安娜，你现在的孩子是我唯一的孩子，我保证，我之后把赔偿款全部都给你。说的好听，连套学区房都不肯买。只要等赔偿款一下来，我我把所有的钱都给你。不好意思，啊，临时加了台手术，没赶上你的生日宴。还好你没来，不然就多了个失望的人。他哪位女？是安娜，她偷拍了我们的照片，想在街污蔑我们出轨。然后呢？花了我们亲子鉴定挡过去了。其实你完全可以去质问安娜，问她敢不敢做亲子鉴定。毕竟我们都知道，林俊和的情况
，怀孕根本就是几十万分之一的可能。国际公司打听了，安娜进公司才两个月，就算她一开始就和林俊和搞上了，她的肚子看上去像三四个月大。所以你怀疑安娜肚子里的孩子根本不是林俊和的？安娜在你们医院的妇产科留了岗，你可不可以帮我一个忙？之下，掉我们林家的脸，结婚六年了都生不出孩子，怎么要离婚？突然就怀上了？你是不是以为女人只有大着肚子进你们家，才是你们家的孩子？还有，我也是想问问你，你为什么一定要我和林俊和离婚啊？那不是你自己天天嚷着要离的吗？我现在改变主意了，不离了。嘿，离不离？由不得你。妈！哎呀，哎呀，他他打我哎呀！哎呀，俊和，你妈她踢我的腰。哎呀，他胳膊甩进去，我腿都不能动了。罢了，罢了，你先怪你妈吧，我自己去医院，住多少天是多少天。哎，可以让我下来了，下签字了。不痛不痛，来，慢点。很好，来了吗？没事。我想喝水了。我给你倒去啊。你也喝，我不渴。你不是说多喝热水有益健康吗？我也希望健健康康。老公，生日宴的事儿，老公。他说你是孝顺，为什么要？公司对您账户做几百万，一个个人账户也不过值几千，钱哪去了？以前我把你当成天，当成我唯一的依靠和信任，但你变成了小三的财产主，还把小三带回家，你觉得你到底能炸成什么程度？早饭吃什么？吃什么？问你老婆呀？哪有婆婆伺候儿媳妇？这六年来都是我早起，近来我坐月子身体不适，你多担待。那你饿着吧，反正饿一两顿又不会死人。老公，你开会要迟到了吧？赶紧去吧。不，我我早饭没吃呢。饿一两顿又死不了，去吧。我。你这个让我儿子饿着肚子去挣钱，我儿子挣的钱啊，可都让你花了。我饿一两顿都死不了，你儿子饿一两顿就能死了，也对，亲生的嘛。我不是你亲生的，你可以不疼，但也不能陷害我。今天也该算算账了。你干什么？这款打火机哪里有的卖？这破打火机，楼下超市多的是。我们家打火机什么时候买的？一个月前。哦，这种图案的火机之前我们店里有卖过一次，不过现在断货了。麻烦您再好好想想，大概是什么时候断货的？大概一个月以前吧。附近所有的商场和超市我都找遍了，只有一家超市里面有这个打火机的款式。而且在一个月前就已经断货了。一个月前，那不就是叔叔阿姨出事的时候？我爸妈的遗物里面有一张照片，上面有明显的指痕，我想是跟这个打火机一起鉴定一下。好，我帮你。
，为什么不撕掉他伪善的脸？还不到时候。那你想怎么办？既然人已经得不到了，那属于我的东西，我通通都要拿回来。悠然，上次你让我帮你，我想，我有计划。指甲，指甲，老婆，你没出去啊？老公，来，伸手，我帮你剪剪指甲。啊！老婆，亲的。老公，对不起啊，我看花了。悠然，上次你让我帮你，我想，我应该有计划了。你想怎么做？需要我做什么？假如说那个指甲是林俊和的，那我就可以提取里面的 DNA， 然后我再给以安娜做检查为由，提取她的静脉血液，然后只要两个一对比，证明林俊和与他肚子里的孩子没有亲子关系，那这就是你翻盘的底气。谢谢。老婆，我公司有事儿，出去一下。知道了。怎么突然就动了胎气呢？谁知道啊？今天在医院检查还好好的。不管怎么样，一定要保住我的大孙子。你快去拍拍安娜，这有妈在啊。好嘞。你大晚上要出去啊？大晚上俊和跟我说他要加班，我不放心。儿子，唐悠然说要去公司陪你加班，怎么办？可以确定是他的。可是林俊和的指甲为什么会出现在我爸妈家，而且还是在林相的后面？只能说，叔叔阿姨死之前，他曾去过。再大胆一点，叔叔阿姨死之前，跟他有过争执。所以，照片上的痕迹。是他跟我爸爸起争执和弄断的，还不能确定，得要等检验结果出来才知道。这是，你猜的没错。如果两枚指甲都是林俊和的，而安娜怀的根本就不是林俊和的孩子，那安娜怀的是谁的孩子呢？就等着你来了，今晚绝不许你回家。怎么是你、啊？怎么是你、啊？你别过来，你再过来我喊人了。拿钱，不然我就把我们两个事。告诉林俊豪，又要拿钱？你当我是开银行的？是你的，我就是你的取款机。二十七，赶紧走。谁呀、啊？冒冒失失的，他送外卖的。阿姨，阿姨，你怎么来了？哎，俊和有事耽搁了，我不放心你，就给你熬了汤过来。你们呀，早晚会在一起的，乖。
尝尝阿姨新熬的鸽子汤。给谁熬汤啊？一个亲戚病了，去看了一眼。照顾亲戚是应该的，熬汤也是对的。只是你上次给我熬汤时放的药材还剩了一些在厨房，我加进去了。唐悠然，一个天杀的，那可是打胎药，你怎么不早点提醒我？所以你承认的是打胎药了，那可是当初你给我熬汤使用的，还了别人的孩子，打掉是应该的，但是你不能伤害安娜呀。所以，还是娶安娜了。我妨告诉他，安娜她。妈，你不说唐悠然她？哎呀，大哥。快去看看安娜，她喝了打胎药。我都说了没什么事，偏要来检查。我妈说那汤给唐悠然下了多胎药，所以还是来看一下吧。孩子要是没了，我们可怎么办啊？十二号，进来吧。俊和，我害怕。没事，我就在门外等你。嗯，有我呢。忍一忍啊，等到洗胃的药效过了就好了。医生都说了，是误食了泻药。你妈真是，偏要洗胃。我可是孕妇，要是把孩子折腾掉了，可怎么办？乖，今天晚上我陪你。越想这事越荒唐，一定是唐悠然故意整我。君和，你可得帮我报仇。我答应你，只要钱一到，我一定要他净身出户。还不够，我要让他一无所有。别忘了。他娘家还有一套房子，嗯，又要去看亲戚啊？看可以，但不能从我们家带走一双筷子和一粒米。唐悠然，过分了啊！是你们过分，还是我过分啊？别逼我，啊，小心我让安娜肚子里的孩子和林俊和去做基因鉴定。他要是知道安娜怀着俊和的儿子，没成功就拿不到了。我啥也不拿，行了吧？我们家，你半个垃圾袋都偏要带走。阿姨给你点的粥。阿姨，我只是想喝口家里熬的粥，早知道是外卖，我自己点就好了。哎呀，本来熬了的，被那唐悠然给拦下来了，凭什么？现在还不能得罪他，你忍忍啊。现在房子在我的名下，但变了线，这一切不都是我大孙子的吗？说的好听，房子在你名下，那你倒是把它过给我呀。安娜，当初是你说只要我人好能力强，房子和钱可以不那么重要的。那你当初还说，将来别人有的，你也一定会给我呢。哎，好了好了，等我的大孙子生出来，我就把房子过户到你的名下，成不？谢谢阿姨。你看，阿多疼。阿姨。我们三个拍张照吧。哎，为什么不告诉林俊和，孩子不是他的？因为我恨他，不好的事情只有在最佳时机说，才能成为压倒他的最后一根稻草。悠然，你是知道的，无论何时。我都会站在你的身边，支持你
，如果一切能回到原点，我最想改变的一定是选择你，而不是他。这两天小一万呢，安娜，住院太少，前两天回家慢慢养啊。才这么点钱你就心疼了？我朋友他们生孩子住的月子中心可都是上百万了。哎呀，安娜，等你坐月子，我来伺候，保证比那月嫂照顾的好。我朋友生孩子，人家婆婆给了一百万，阿姨，到时候你给我五十万就行了。乖，咱回家慢慢养啊，医院还等着探床位呢。回家可以，但你们得答应我一个条件啊。好，你说什么我们都答应。买房子可是你们当初答应好的，我不想把我儿子生在出租屋里，所以你们还是痛快买了吧。当初咱们不是说好的拿到钱，我们我不管，我也等不起。房子买了要装修，还要通风，怎么也得半年才能住进去。那时候我可就生了。行，就这么定了。妈，庞依然的父母不是给他留了一套房子吗？等他把房子卖了。就给我的大孙子买房，谢谢妈，再叫一声妈。慢着，留下来陪我。公司和家，我走完露个面。那晚上来陪我。爸妈，我一定会为你们报仇的。检测报告已经出来了。什么是过敏指纹？火机上一共有三个指纹，你的、林俊和的，还有一个不知道是谁的。但是根据观测的长度和大小来判断，应该是一位女性。女性。第一嫌疑人是你婆婆，当然，你要做好心理准备，毕竟火鸡出自林家的。这就是说，这就是说，有可能是林俊和点燃了煤气，杀死我的父母。寻找一切能验证你婆婆指纹的东西。待检测结果出来，你就可以去起诉他。你没死，为什么都这么狠？林俊和，安娜，等着你们回来。不管、啊，你不给我买房子，我就住到你家。只能先这样了，在家里注意点，千万别和他闹矛盾。表妹来了，我正好做了点吃的，要不留下来吃点东西暖暖胃。要不，这大半夜的，你这是干嘛？上一次让表妹又是洗衣胃又是住院的。万一这姑娘家的流了产，那就是我的不对了。来吃点，唐悠然
，咱们都别装了，行吗？你既然知道我是装的，为什么要一而再、再而三的破坏我的家庭？你也当然，如果你还是坚持这个硬核的表面，我可以不等待这个装的事。但是我是真实，你就是小三。老婆，你误会了，我和安娜只是表兄妹，我看她可怜，才把她接过来。你再把你刚刚说的再说一遍，我就相信。老婆，我和安娜真的只是表兄，我看她可怜，把她接回来。好，表妹，客房有请。手里有几个钱，我早就……对了，要是等你拿到钱，他还是不肯跟你离，怎么办？我以为你只是贪心，只是心狠，没想到能破到这种程度。反正。将来过日子的是我们，以后你、我、儿子，我们三个人一个家，多好！是啊，我也期待我们儿子的出生。老婆，老公，夜深了，回房吧，别让别人误会。老婆说的对。林俊赫，安娜，谢谢你们让我找到了出轨的证据。来来再来，赶紧的，汤都凉了。你干嘛呀？饿了。没事儿，再来一碗。老婆，你干嘛呀？李苍蝇，我知道，我就是你的李苍蝇。容不下我，我走就是了。杭悠然，安娜住进来可是你答应的，别太过分啊！我没有让她走啊，我只说有苍蝇，恶心。瞧瞧，这不就是骂我的吗？容不下我，我走就是了，省得你天天气我。我还怕我肚子里的孩子保不住。哎，我送你。让你住一晚，不过是要留下你们出轨的证据。我的房子岂能容你？安娜，哎，安娜，安娜，安娜，你听妈说啊，妈一定想办法把她赶出去，再把你接回来。我不管。什么时候我买了新房，什么时候我再和你们成为一家人，否则的话，你们别想再见到我和肚子里的孩子。安、啊、娜，这上确实是唐悠然做的太过分了，和妈没关系。还不是你们没本事，为了点钱被一个女人牵着鼻子走。我怎么觉得安娜好像更不善了呀？她说话直戳人心窝子呀。你上次拿来的东西，经过举证化验，已经确认了。火机上的指纹和你带来物件上的指纹完全吻合，两个指甲也都是林俊赫的。所以你的意思是，火机上的指纹不仅有林俊赫的，还有我婆婆的。那接下来
，你打算怎么办？以牙还牙，以血还血，还不是时候。为什么？因为我不仅要复仇，我还要把他们所有对我的丑闻都揭露出来。我要让他们成为过街老鼠，人人喊打。妈，自从上次给那谭红山大办生日宴之后，安娜也找着要问。爸，安娜怀着我的大孙子，可不能让她生气。她说她要把那一家子喊过来，当初怎么说？你就说，你已经签完了离婚协议，正在走手续，等手续完成了，你就娶安娜。成，我我给他准备去了。哎呀，悠然，你想吃什么？妈给你做。突然想吃楼下的鸭货了，是我去买还是你去买？现在胖王又退不了，那家鸭货越来越贵，我可不想出这个钱。啊，行，啊，那你帮妈烧点鸭翅和鸭肠，再加个鸭腿。妈，自从上次给那谭文山大办生日宴之后，安娜也找着要问。安娜怀着我的大孙子，可不能让她生气。那么重要的日子，我当然要还分大礼。你怎么来了？你怎么来了？安娜，这位是？我是安娜的朋友，来，正好安娜过生日，一起吃蛋糕。我今天来，是给伯父、伯母，还有安娜的亲戚朋友们道歉。对不起大家，是我没有管教好自己的老公。你说什么？他是？他，林俊和。是我的老公，但他却欺骗了安娜，以至于安娜大着肚子，却被人人唾弃。我知道安娜急着嫁入门，可是我跟她提了无数次离婚，我老公却告诉我，他跟安娜只是玩玩的。他不认得说什么东西啊！我可以等他浪子回头。可是安娜的肚子却等不了了。齐高伟，我，叔叔，哎呀，我，唐叔叔，你，你看我，别喊。丢死人！说，你要怎样我就怎样。你有什么事就直说吧。好，老婆，你看咱们最近这个运气啊，还有感情。好像都出了点问题，你说会会不会是那个老房子不太吉利？你看啊，这爸妈也走了这么久了，那房子空着也是浪费。要不咱给他卖了，还能换到新的？好啊，卖就卖了吧。啊啊！不过我有个条件，就要卖了这个房子了，这里有太多回忆抹不掉。林俊和，你还记得你第一次见我父母时说的话吗？叔叔阿姨，请放心，我这辈子只爱悠然一个人，一定会永远对他好的，挣的钱都给他，啥事儿都听他的。不记得，一句不记得便抹杀了所有。那你今天？就在这里，好好想想存钱，好
，好好想想你对我父母做过的事儿。我不记得了。谁？没有东西啊，是你喝多了。哎，他他,他们来了，他们来了。你你妈，还有你妈来了。到底对他们做了什么？说出来，也许他们能原谅你。原谅我？妈，妈，对不起，我不该单独一直打你，我不该拿你们的命换赔偿金。饶了我，饶了我！你究竟是怎么伤害他们的？下界这么多人，就算有，也得要时间准备啊。再说了，有人让他知道这件事情吗？这这生意上的事儿，我不太想让他操心。哎，爸妈，你们就把钱借给我们，你们的钱也迟早是我们的呀。你说这是什么话？那简直就是白眼狼！当初你们买空房，首付一共五十万，我们家就出了四十万，你们家只出了十万，还包括悠然的彩礼在里边。后来你们装修、开公司，你又不是我们出的钱。现在你做生意赔了，说要五百万，我们就得拿。要借钱可以，让我女儿亲自来说。你说了没用。爸，妈，你来又是为钱的事吧？您二位就这么想您去啊？这次呢，是专程来给二位烧个菜。当时给上回赔罪了，啊，坐。我本来想。掉钱了，然后我就想说，我偷偷打开了那个密切，是不是？鬼不觉得，我就可以、啊。家里那两个伙计是你留下的，对不对？那个怎么样？让他们死，这房子就是我的。你究竟谋害了他们几次？为什么账面上会有你的花痕？行行好啊，你们行行好，先先把我垫上这一百万，我只要挣了钱，我肯定还你们啊，肯定还你们。看来，哎，你欠的钱到底花哪儿了？如果这钱悠然也花了，我们可以帮你还。可你这黑不提白不提的，这钱我不出。哎。林志恒，你还要明抢吗？给我，给我，给我，给我！妈！你不就是错了什么？你要怎么对他们？家里人杀死我父母的人！悠然，没事吧？你给他要个人可以，他都招了，这是我的父母意见。他刚说的一切我都录下来，报警了。报警前，我要把他从我父母身上偷走的一切都拿回来。妈，哎呦，怎么了这是？啊，哎呦，快走，快走，快走，快走！哎呦，妈。家里有钱吗？赶紧拿出来，不然今后就要给别人偿命了。到底怎么回事啊？他喝多了，跟人家打架了，他
看见你把别人打死了。对方说，要是不给十万，就要起诉俊和。十万！钱给他们了，怎么说？对方说暂时这样，不起诉就好了。啊，花钱消灾，我儿子平安就好。但是我不明白，这俊和到底喝了什么酒？怎么一天了还没醒啊？这药能让他回去两天，醒来什么？两天够了，两天足够吧？他转给老太太的钱讨回来了。你说俊可真的没事儿？喂，啊，保险公司的。啊，对，我们当然想早点拿到赔偿金。什么？还要中间人？还要给中间人好处才行？算了，我们大不了拖两年吧。中间费要多少？中间费要多少？五十万。我们家没钱，算了，大不了拖个两三年。行，五十万我们给。妈，你才刚给了俊和十万，这五十万哪里来啊？悠然，我跟你说啊，这五十万算我借给你的，等赔偿金拿到手，你得还给我。那是自然，四百万我一个人也花不完。钱转过去了，赶紧去把四百万领回来。好晕啊，妈！哎，正好饿了。哎，等一下，嗯，妈再给你做来好吃的，我们得好好庆祝一下。四百万到手了，真的。钱呢？唐悠然刚刚已经找中间人领钱去了，我还借了他五十万中间费呢。等赔偿金到手，得先让他把钱还给我。什么中间人？正规保险公司哪有要中间人的呀？骗我！唐悠然居然敢骗我！等他回来，看我不抽他的筋，剥他的皮！你妈，君和。我上当了，咋说？中间人就是个骗子，我给他转了钱，他就跑了。我去保险公司问过了，说那就是个诈骗电话。唐悠然，你少再给我演戏！啊，不知道你还不清楚，什么诈骗公司保险电话啊？看你就是联合外力一起骗吗？真真转了？我还不是想早点拿到那四百万吗？没想到被骗。妈，这可是我所有的钱。妈，我已经报过警了，警察说让我问您几个问题。为什么？警察让我问一下妈，您的资金来源。他说，以您的收入和退休工资，一个老太太不会有五十万的。但是我跟他们说了，如果他们不相信的话，可以找我婆婆当面对质。对这什么呀？反正都报警了，就让警察处理呗。是啊，给警察处理。你转给你妈的也是，我都拿了，现在就是这样。是是，查知悠然，你要买房啊？你们不是一直说要买个学区房吗？我想过了，我们家这个三室确实是不够宽敞，要不干脆直接换个大平层吧？把我父母的房卖了，再把这套也卖，首付就够了，货款再慢慢还。君和，这换大房子是好事。卖他父母的房子也是好事，可这套房子在我的名下，干什么要卖呀、啊嗯？悠然
，你父母的房子挂上了吗？急什么？反正你们也不着急着换大房子。大房子住着多宽敞呀！嗯、而且现在这房子啊，在我的名下。等将来买了大房子，能不能也挂我的名下呀？这家人还真是好算计、啊。老婆，你别多想啊。这个房子虽然是在妈名下，这以后吃的还是咱们的嘛，是吧？年纪大了，把房子挂他名下，这住的心里踏实。房子写谁呢？谁就踏实是吗？那为什么不能让我踏实一点？捏捏。呃，唐小姐，你订的那套房子还要吗？不用了，我们暂时不买平层。买，我们买。对，买。妈，那套首付可是要两百万呢。如果要买平层的话，就得卖掉我现在这一套。卖，我卖。可是，房子记在谁名下呢？悠然，你看这样行不行？妈立个字据，妈在世啊，这房子啊就挂妈名下；妈走了呢，这房子就转到你的名下，好不好？说到底，他们还是想换成房子。实在实在。<笑>好。不过卖房子要趁早，你们也听到了，好房子是不等人的。骗我！我骗你什么了？背着我买大平层。这怎么是背着你买的？我和我妈好不容易说到了唐悠然答应的才。胡说！要不是我有姐妹在房产中介看到你妈和唐悠然去挂房子出售，你肯定不会告诉我。这事儿是本来打算给你个惊喜的。唐悠然把他父母的老房子卖了，我们再把我们这套房子卖了，五成的首付是够用，剩下的等他赔偿金一到，足够还了贷款。你说，这不算惊喜？房子写在我名下，写在我妈名下。又骗我！当初说好的房子写在我名下，唐悠然能答应吗？他能答应买平层已经是开恩了。当初在生日宴上，你给我承诺过。房子、钱都在我名下，这才几天，你就忘了？影响，怕影响，当初别追我呀！我追你，是你主动好吧？当初是谁跟我说我计较不了？计较不了老婆，是你跟我在一起的。林俊和，你没有良心。安娜阿姨，有件事我要问你，什么事儿？你说过，这个家里的一切早晚都是我的，那为什么新房不在我的名下？这不是还没买吗？打算也得打算在我的名下。安娜，毕竟你跟俊和还没……哟，在这儿堵着我呢。对，我和你儿子是还没正式在一起，那我还要这个孩子做什么？哎，安娜，说的话，这孩子是无辜的，这可是我第一个大孙子啊。大孙子啊，那你这个做奶奶的，给你的孙子送什么大礼物？安娜，别太过分了，这是我家，少唬我。你除了有一张证，你还有什么？俊和的爱还是婆婆疼你。这么说，俊和不爱我，爱你。婆婆也不疼我，疼你。妈，是这样吗？如果是这样的话。这房子不买也罢了，赔偿金我也一分不会给俊和的。哎，奶奶，你回去了。一套房子就能闹得鸡飞狗跳，余生的鸡毛蒜皮也够你吃的房子卖了三百六十万，全给你转过去了，你可得抓紧时间买平层，否则我们住哪儿？我知道，你父母那房子啊，快了，有两家一三客户在谈了，我一会儿就去找他
快点，越快越好。哟，心情不错啊。房子卖了，钱也拿到了，我聪明吗？说到底啊，不是你聪明，而是他们太贪婪。贪婪会使一个人失去理智，也会失去对事物的基本判断。房子已拿到了，现在就差公司了。公司虽然是你们两个一起创办的，但你也在家待了六年了，有把握吗？一个满怀仇恨的女人，为了复仇。受得了委屈，也赔得起笑脸。我请大家喝咖啡，大家辛苦了。谢谢老板娘。谢谢老板娘。以后我们就是同事了。嗯、按六年前我在公司的收益，一年五十万，六年三百万。公司这几年。一直在赔钱，你是知道的。所以啊，我是来帮帮你的。我不能看着公司一直赔下去，毕竟我也是公司的创始人之一。那我要是不同意呢？我一不要职位，二不要公司，你有什么理由反对？行了，我是财务出身，就从财务做起吧。没想到此例。他就把公司经营的负债累累，你或者说是按照债务划分，我至少要背负上上千万的外债。我能请教你几个问题吗？可以。公司亏不亏钱我不知道，但项目一直很多，客户群体也准备增加。林俊河，原来你早就做好了，财产转移，公司做。我绝对不会让你得逞。喂，王总，啊，我是小唐，好久不见，要不我们叫上戴总，咱们一起喝一杯。你说唐悠然这次回公司的目的是什么？不管他是什么目的，哼，就算他有再大的本事，也逃不出我的手掌心。他回公司真的查不出什么吗？让他查，查我们干净。唐总，你说你退隐家庭，一退就是六年，我们和那个林俊河呀，那买卖没法做。是的，林俊河跟女人一样，做事斤斤计较，人又墨迹。所以我这次回来才发现，他会把公司做黄了，这才不得已要请二位帮帮忙。黄了？不可能呀！听说林俊河跟人学着做期货呢。对，我还听说。他把公司所有的钱都投进去了，还赚过很大一笔钱。他什么时候做的期货？我今一无所知。我说过，我不喜欢我的女人在外面抛头露面。如果不是我抛头露面，怎么会知道你在公司里那么辛苦？说你怎么越来越憔悴，脾气也越来越大，原来是公司压力太大了。你就不想我知道，对不对？不能，这个啥女人谁也不知道，那就好办了。老婆，我真的好累，公司压力特别大，我欠了一屁股外债，我都不知道该怎么办。那不如你把债主约出来，我们一起面对吧。嗯。嗯啊！老婆，曹你给我出个主意。这两个腰债，我腰杆给打断。我只是让你欠钱，把窟窿堵上，没让你借高利贷。如果我可以把王总和戴总的项目都抢过来，公司的业绩可以翻十倍。到时候别墅出房你的债了，买一家新的公司也是有可能。出货赔了一百多万，这么两个多亿就够了。那我还有什么好啊？多借点外债，却不是他来。前面的一百万，后面的一百万。加起来两百五十万，下个月不还账，要你的命！这是两百万吗？这是两百五十万，那他妈五十万是利息。真借高利贷，这钱我是一分都没借着，光我借着。老婆，那那钱我拿去炒期货，输了就一直没敢告诉。他把公司的钱都拿去炒期货，输了。
，这是我对他借贷不知情的证据。他把倩叔叔阿姨的五十万还了，房子也卖了，现在夫妻共同债务也排除了，是时候起诉他了。不，还有一样东西，我必须拿回来。我只是出去一趟，这怎么了？要债的又来了。啊、林静河，既然公司已经成了空壳。没什么好留恋的，不如卖了它。卖了，能帮你把债还，至少你不用挨打。公司的账我看过了，确实是出不入，亏得一塌。还有什么好留恋的？不行，还有来，公司不能卖，要是把公司卖了，还能瞧得起我？你好。王总和戴总来了，说有项目想跟咱们合作。他们不是说不想见我吗？送钱的主动上门，有什么理由好拒绝呢？我们是看在唐总的面子上，才愿意继续跟你合作的。林俊河，签了吧。这两个项目要是做好了，两个月至少三百万收益。你要是不签的话。那我就等等，两个月三百万，还得二百五十万回去。唐总，唐总，你这是怎么了？实不相瞒，我有事相求二位。这个林俊河这么是东西，竟然这么欺负人，出轨，转移资产，还想把公司做空，真不像个男人。王总是我父亲的学生，戴总又是我的多年好友，除了你们，我不知道还有谁能帮我呢。说，要我做什么？林总，不好了，项目出事了！什么事儿？这么慌张？工地突然渗水，人和机械都出事了。监管局的人刚好去视察，直接把工地给封了。什么？现在我们不仅要面临百万罚款，还要对出事的人和机器负责，至少要赔三百万。赶紧打电话通知戴总和王总。这个事儿他没有责任，合同上写着工地上所有的事故都由乙方负责，我们就是乙方啊。我都听说了，不想背负更多的债，办法只有一个。什么办法？把公司卖掉，越快越好。知情的人越多，越能卖。把公司卖掉，越快越好。知情的人越多。怎么可能卖公司？把公司卖了的话，还有什么？哎！哎！哎！有人到我们家。听说你公司垮了，老子就第一。跑了这么算谁了？消息传这么快？哎，说，我，我卖公司。你卖公司还债？黄总，公司之后就是你的，这工地上的责任就不归我们管。林总，我们刚接手这公司就赔了工地三百万，你赚了啊！我还有二百五十万的外债呢。王总买的只是公司，只负责公司的外债，你那二百五十万是炒期货亏的，要自己还。他这么说，我白卖了。等你和渣男离了以后，我就和你办公司的交接手续。多谢王总，以后还是叫我师兄吧。好，师兄。接下来你打算怎么办？卖公司这么大的事儿，自然要让更多人知道。废物东西，公司说卖就卖了，以后和孩子吃什么喝什么？听曹叔，我有我有的是路子，工作可以再开的。没有以后，我只开眼下，眼下房子房子没买成。公司公司没了，你就是个废物。对，我就是个废物。可以了，我可以滚。滚！哎，我还是孩子呢，安娜，你听我说嘛。嘿，弟儿，怎么办？他现在成了穷鬼，我们的儿子什么也没落下。要不要你再换个新目标试试？
我是俊哥的妈妈。安娜，阿姨给你带了点汤。阿姨，你说俊和他不声不响的把公司给卖了，钱没拿回半分，我图什么嘛？啊、安娜，俊和啊，我会好好说他的，你别动胎气啊。俊和还年轻，以后一起挣，一起挣，嫁汉嫁海，穿衣吃饭，他都养不起我了，我还嫁他做什么？妈，你放心吧，我不怕吃苦，以后我会和俊和一起努力，别人有的，我们也会靠努力挣回来。安安娜，你可以喝点汤补补，喝不下，回头，回头我就去医院。哎，别别别别别，阿姨这点还是那养老金，你先拿着。有多少？一万多。哎，等阿姨有了再给你啊。有什么呢？看见又怎么样？你们俩什么关系啊？狂天化日，坐在桌子底下。安娜，俊和对你这么好。你可不能做对不起他的事儿啊！对我好，好在哪儿？他是给我买了车，还是买了房，全是空头支票。可是你们已经有孩子了呀！孩子，我的。反正已经这样，不妨告诉你，孩子啊，是我俩。当时我就是为了找个有钱人才找的孩子，没想到是个落魄。你吃我儿子，喝我儿子的，还骗我儿子！你这女人，我打死你！我，秀然，你救救妈！这事我真帮不了你。林俊和把公司卖了，人也跑了，债主现在天天上门催债，我也一个头两个。是安娜流产了，说三天之内我拿不出五十万，就让我进局子。这钱是你拿不出，毕竟孩子也是他。可我没钱了呀。俊哥一共给我转了六十万，我全给你了。现在不是还有几件土产？我让朋友帮你估个价。你可是祖母啊，祖母也比不上你的命脾气。能卖个二三十万最好了，其余我帮你想办法。看来也就只能这样了。你来干什么？是替你婆婆来补偿我了吗？我是来送起诉书的，看看吧。你要起诉我？你要告我重婚罪，还要我赔偿你三百万？凭什么？你要告我重婚罪，还要我赔偿你三百万？凭什么？凭你多次入住我家，却跟我老公睡上床；凭你怀着肚子。却说是林俊和的孩子，凭你多次教唆他人转移财产，凭你一次又一次对我的伤害，光这些，我有三千万都不够。可是我一分钱都没捞着，我上哪儿赔偿你这么多？那你凭什么让我婆婆赔你五十万？原来在这儿等着呢。说一千道一万，不就是不想赔偿？把这个签了吧，对你没有坏处。原来是给你婆婆当说客来，好歹婆媳一场，这是我对她最后的照顾。你可以不起诉我了。其实你也挺可怜的，听医生说，你没有办法再做母亲。所以我放过你。你说什么？谁说我不能再当母亲了？你前男友都走了，难道不是最好的？什么？我不能怀孕了，我也不能生孩子了。抢别人的，终究会。<笑>你现在的下场。
能够是芝三做三最好的状态，好作为芝。你不能走，说好的大平层呢？大平层我会买的，但你没有资格住了。你骗了我所有的钱，还骗我把房子卖了，现在住屋也没有了。你不管我，我以后住哪儿？那你当初骗我的时候，想过我住哪吗？我们已经不是一家人了，阿姨。你叫我什么？叫一声阿姨，是对你最后的尊重。以后再见面，我们就是陌生人。哎，悠然，你不能不管我呀！我现在什么都没有了，要不你跟君和好好过日子，以后我们还是一家人。等你有了孩子，我一定会好好补偿他的。俊和已经不会再有孩子了。你说什么？你知道为什么我们结婚六年都没有孩子吗？因为真正有问题的，是你的好儿子，他不育。难道安娜最近怀的不是？那你怀的？几十万分之一的机会，就被你亲手杀死了亲孙子。我糊涂了，报应啊！悠然，现在耍我！我已经打听过了，是你联合那什么袋子王五一起来诓骗我的，对不对？对，公司已经卖了，不是你的东西，不要再妄想了。我不管，我不跟你无关，我一直拖着你，你跟我一起还我债。林俊，曾经我陪你过苦日子，是因为爱和信任，但我现在对你只有恨。啊、麻烦你们把他送到警局，相关材料我已经递交。你凭什么抓我？杀害悠然的父母，算计唐家资产，出轨，家暴，这些还不够吗？等一下，把这个签了，我就送你妈去医院。你以后都不会再有自己的孩子了。安娜骗我，你也早就知道了吧？当然，如果你没有经历过欺骗，你就不会知道欺骗的感觉有多痛。悠然，以后再也不会有人伤害你了。我终于在离婚前安抚了所有，也停下所有。